你好，欢迎大家收看中国明星的新闻，这就是今天的新闻。谭松韵童颜脸绝了，徐凯在机场遇见了白鹿。徐凯这几年出名了，到底是什么原因呢？谭松韵童颜脸绝了，穿透视裙不仅不性感，反而干净甜美。三十三岁像十八。近日，一组谭松韵穿住黑色透视裙的照片在互联网上走红。相信很多人都对于谭松韵的长相非常感兴趣，因为她拥有住一张非常可爱的娃娃脸。虽然她已经到了三十的年纪，但是整个人的状态却像是十八岁一般，不仅一点也没有衰老痕迹，而且越活越年轻，与同龄人比起来，简直是一个天一个地。但是，长相太可爱的话，风格的走向也会有所局限，所以即使穿上黑色透视裙。谭松韵也不会显得过于性感，反而更加干净和甜美。首先，我们来聊一聊娃娃脸在现实生活中的优势和劣势。一方面，娃娃脸给人带来了清新、可爱、甜美的感觉，这样的长相往往容易赢得人们的喜爱和青睐，因为人总是喜欢那些可爱、无邪、单纯的东西，所以娃娃脸也很容易被社会所接受和欣赏。另一方面，长相太过可爱和天真，也容易被人们看作是年龄不大，或者是知识水平不足。这一点在现实生活中也会面临一定的劣势。不过，对于谭松韵这样的明星来说，她的娃娃脸成为了她的一大优势，不仅将她带入演艺圈，同时也让她在演艺道路上不断的获得认可和成功。其次，对于谭松韵这样的女性来说，穿着黑色透视裙不仅不性感，反而更加干净和甜美。我们知道，黑色被认为是一种较为低调温和的颜色，常常被应用在犹豫在一些正式场合和商业场合上。而透视裙则因其透露出来的部位而让人联想到血腥、暴力或是性感等因素。但是在谭松韵的身上，黑色透视裙却不显得过于性感，反而让人感受到它的干净和甜美。这可能是因为谭松韵具有天生的娃娃脸，加上她平时的打扮和仪态，让人们不会将透视裙和性感画等号。因此，谭松韵在穿住黑色透视裙时，不仅没有违和感，更让人感受到她干净而甜美的气质。最后，无论是生活中还是工作中，我们都应该珍视自己的天赋和特长。同时，也要尊重他人的身份和价值观。对于谭松韵来说，她的娃娃脸成为了她的一大优势，也伴随住一些局限和不足。但是，她并没有因此放弃，反而在自己的长相和气质上不断追求完美。这种追求完美的精神，不仅激励了她自己，也给了身边的人很多正能量。总之，显然谭松韵的娃娃脸是非常抢眼和出众的。但是在选择穿住上，我们也要结合自己的身材和气质进行调整，无论是黑色透视裙还是其他深色系的服装，我们都可以通过搭配和个人风格的调整，将其变得更加符合自己的形象和气质。最终，让我们珍惜自己的特长和优势，以优点为主导，成就自己的美好人生。零二徐凯机场遇白鹿，顺口喊了一声“将军”，白鹿反应很搞笑。这段时间有非常多精彩的电视剧上映，这些电视剧的类型也各种各样，但是大家更倾向于都市情感类的电视剧。如今，徐凯、白鹿和肖燕成为了于正力捧的艺人，他们三人也一起出演了很多电视剧。白鹿和肖燕正是因出演电视剧《招摇》成为了好闺蜜。这一次剧中的女二号临时毁约，也正是白鹿向导演推荐了肖燕这个女演员，所以肖燕才有机会出演徐丽这个角色。而徐丽这个角色也确实非常圈粉，肖燕的演技再一次被大家所关注。有很多人觉得肖燕是这部剧中最大的赢家，因为她的人气增加了很多。徐凯此前也和白鹿进行过很多次的合作，因为两人经常饰演情侣，甚至有人以为两人原本就是情侣。看来大家也真的是入戏太深。当然，这部剧在播出的时候，娱乐圈中的很多人都在为这部剧做宣传。徐凯最近也在追这部电视剧，毕竟这部剧的剧情非常高甜，而且他和白鹿也是好朋友，他理所应当会支持自己朋友的新作品。近日，徐凯和白鹿在机场偶遇，徐凯也下意识地叫了一声“将军”，而白鹿的反应也非常搞笑。白鹿回应道：“徐凯，你是不是入戏太深了，都忘了和你多次合作女演员的真实名字了？不过看在你这模支持我新剧的份上，我原谅你了。”
。徐凯也是一个比较幽默的男生，他当然不会忘了白鹿的名字，他只不过是借用这种方式来告诉白鹿，自己一直在关注白鹿的新剧。看来两人的关系确实不错，只有好朋友之间才会帮彼此宣传新剧。如果存在竞争关系，未必会真心祝福。零三非科班出身的徐凯，最近今年一路爆红，是什么原因？近日，随着电视剧《雪鹰领主》的开播，男主角徐凯被大众关注，网友对他的演技和在剧中的表现表示认可。网友不禁疑惑：非科班出身的他，为什魔这魔红？徐凯的成长经历。1995年，徐凯在广东出生，从小备受宠爱。因为父母想让他继承家业，徐凯便在华南农业大学金融系学习。但他本人对从事商业的工作没有兴趣。一次意外，他走向了另一条道路。于是，为了摆脱现状，徐凯十几岁便开始四处打工挣钱。他因为个子高、颜值帅而向模特发展。他凭借自己标致的外形与高挑身材，轻松驾驭各种风格，不仅让自己成为淘宝网站上风靡一时的抢手服装模特，还让自己成为了一个轰动一时的网红。之后，他参加国际模特大赛，获得了冠军的头衔。直到他十八岁，徐凯慕名参加了中国广州举行的国际模特大赛，获得全国总冠军，然后以模特的身份正式出道。和徐凯合作过的业内同事表示。他很有想法，会主动和摄影师讨论怎样才能拍出更好的照片，因此他凭借积极敬业的个性，在模特行业获得了良好的口碑。原以为他会一直从事模特行业，没想到一个人的出现改变了他的命运。徐凯在21岁时算是小有名气的网红，而慧眼识珠的于正觉得徐凯很有发展空间，所以想签约徐凯。亲自找到徐凯表明来意后，两人经过详谈，徐凯做了一个决定。他从华南农业大学休学，正式踏入演艺圈。原以为有于正的力捧，他的演艺之路会一帆风顺，然而却十分坎坷。徐凯的演艺生涯，徐凯在16年与欢娱影视签约，成为旗下的一位艺人。同年，出演个人首部电视剧《朝歌》，从而正式进入演艺圈。他在剧中饰演姜子牙的左膀右臂。西岐第一大将军杨戬，不过该剧早在17年杀青，至今因不可抗因素而未播出。之后他也没有气馁，没有放弃出演电视剧的机会。他暗自下定决心，要从一个配角开始自己的演艺之路。没想到皇天不负有心人，他第一次正式出演的配角就吸引了大家的视线。17年，在电视剧《延禧攻略》中饰演深谋远虑的富察傅恒，既有深情又有大义。将矛盾演绎的分毫不差，但在剧中却因救爱人而丧命，实属遗憾。形象深入人心，开始进入大众视角。之后挑战主角，独揽重任。同年，与白鹿首次搭档主演古装剧《招摇》，在剧中饰演处事沉稳、性格隐忍的魔王之子厉尘岚及男主，将初入江湖的天真和经历过生死的疯狂连接的没有一丝违和感，又将自己内心的正义。邪恶展现的淋漓尽致，收获了不少粉丝。十八年，与白鹿二搭出演民国剧《烈火军教》，他饰演的男主顾燕真前后反差有点大，从纨绔子弟变成了一个在国家大义面前有担当的人，同时将国家大义放在儿女私情之前，明白有国才有家的道理，做到了真正的成长。十九年，和李一桐合作出演电视剧《离歌行》开机，并在二十一年播出。从玩世不恭的少爷变成了一个护国的将军。同年，主演古装剧《从前有座灵剑山》开播，在剧中以搞笑的形象进入观众视野。同年，又和吴佳怡出演电视剧《天舞纪》，饰演小霸王李璇。这部剧让人明白，人只有经历一次又一次的变故，才会成长。二十一年，与周冬雨合作主演的古装类的仙侠剧《千古绝尘》，将神仙的高冷和陷入情爱的反差展现得栩栩如生，既爱苍生，又爱一人，至死不渝，感天动地。不过有网友吐槽他的演技不行，但形象还是挺吸引人的。同年，与程潇主演的都市电竞剧《你微笑时很美》开播，扮演电子竞技选手陆思成。既给人一种高冷的感觉，又给人一种霸道总裁的感觉，形象深入人心。不过这部剧因为与生活中的电竞选手不符而遭受非议。
二十二年和大明星杨幂合作主演《爱的二八定律》，收获不少好评，甚至他自己专门发了一篇动态来告别杨华，还表明自己会更加努力出演更多出彩的角色。今年主演玄幻剧《雪鹰领主》，由动漫改编。经过出演多部电视剧，徐凯的演技得到了提升，演艺之路也是顺风顺水。网友对徐凯在这部剧中的表现纷纷夸赞。觉得这部剧不比动漫差，同时这部剧也是很有吸引力的。徐凯饰演的男主东伯雪英是一个为了目标拼搏、敢于付出生命的人。为了救出被困的母亲，他一路披荆斩棘，克服重重危机。在与女主相识相知的过程中，互生情愫，最终携手共度余生的故事，算是一部励志爱情剧。值得一说的是，剧中的徐凯为扛起肩上的重担。每天苦苦练习枪法，不敢懈怠，争分夺秒，甚至吃饭的速度都是狼吞虎咽，还引发了网友争论。网友纷纷表示，徐凯敬业，真吃真喝，在镜头面前展示真正的自己，能够让观众真实体验人物当时迫切的心情，切合人物形象，也让观众感到吃惊。而他也犯了一个致命的错误，为了能早日与母亲团圆，他在得知母亲关押的地方后。一时冲动独闯牢狱，而让自己面临绝境，反过来还需要让自己的母亲救自己，他将那种愧疚、懊悔演绎的深入人心。其实，徐凯饰演的这个角色很有挑战性，不过从网友对他的评价可以看出，徐凯表现不错，获得了大众的认可。他在剧中与其他演员搭戏时，将眼神传意的表现演绎的淋漓尽致，也算是心有灵犀一点通了。同时打戏衔接流畅，人与景融为一体，景也衬托出了人物的心境。网友也说，终于看到了徐凯的古装剧。之前饰演千古绝尘中的白绝没有想象中的好，但是这次徐凯在《雪鹰领主》中的表现真是让人刮目相看，演技也提高了，并表示希望能多看到徐凯出演古装剧。